Herkese Amerika'dan, Seattle'dan selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün e, ilk durağım olarak Fiş Market'e geldim. İçeride e, diyeceksin şimdi balıkçıda ne işin var Amerika'ya gitmişsin ama Seattle'ın Fiş Market'i çok ünlüdür arkadaşlar. İçeri gideceğiz. E, çok balıkçılar var içeride. Balıkçıları göreceğiz. Paplar var ve restoranlar var. Benim benim de ilk gelişim olacak. E, dolayısıyla içeride neyle karşılaşacağım bilmiyorum. Hadi hep beraber gidelim. Görelim bakalım içeride neler var. Pasajın ilk balıkçısıyla başlıyoruz. Burada böyle yengeçler var. Devam ediyor. Böyle. Tamamdır. Arada böyle bir şov yapıyorlar. Ee, balıkları atıyorlar, fırlatıyorlar falan. Yani şov dediğimde böyle aman aman böyle bir şey değil de. Yani balıkta ne kadar şov yapabilirsin ayrı mevzu. Ee, bu şekilde böyle müşteri çekiyorlar. Ondan sonra da artık bırakıyorlar şovlarını. Hadi bakalım. Burada da somon var. Somon Siparişin böyle e, şeyli geliyor, yanar dönerli geliyor, bahar işareti şeklinde, McDonald's e, bölgeler gibi yani böyle şekilde. Burger King. Sipariş hazır yani. Target bu. Yani şöyle düşünün, e, bizim balıkçı açarsın gibi aslında çok böyle aman aman abartacak bir durum yok ama fish market, fish market böyle Google'a bak, sordu, e, arattığınız zaman bile e, fish market falan böyle çok işte ünlü bir şey falan diye çıkıyor. Ama olay bu yani işte balık satıyorlar, gayet e, fresh bir şekilde satıyorlar. Ve yandan işte böyle hediyelik eşyalar ya da işte ne bileyim, e, bu jeteri falan bile var yani her şey var burada bildiğiniz balık basacak. <gülüyor> Market'te zaman sadece e, balık e, seafood yapılmıyor. Buradan da bakın e, şeyler var. E, porktan. Türkçesini unuttum ya lan. <gülüyor> sosisler yapılıyor. Domuz eti, sosisler böyle söyledim. Bakın bunlar e, magnet gibi duruyor ama kemer tokası arkadaşlar. Hello. Can I? Is it? Yes, Thank you. Thank you for asking. Thank you. İşte böyle bir kibarız olun mu? Sorarız. E, kemer tokası arkadaşlar. Çok değişik bakın şu kaset. Benim çok hoşuma gitti değişik geldiği için. Joystick bunlar bilir. TST. Ee, bakın. Şuna mesela şuna bakalım abi. Bunu kemere takmak için sağlam bir şey lazım. Yani. <gülüyor> Pantolon lazım. Çok değişik, çok orijinal bence. Farklı. Burası Texas Marajin geldi. İşte biraz önce bahsettiğim gibi e, balıkların yanında e, çeşit çeşit balıkların yanında bu tarz böyle hediyelik eşyalar. İşte ne bileyim e, süvenirler, e, takılar, işte ema çeşit şeyler bulabiliyorsunuz. Burası tamamen bir pasaj. Her şey var yani burada. Balık, et, e, işte manav bölümleri vardı. İşte ne bileyim aktar bölümleri vardı. Böyle hediyelik eşya satan yerler falan var. Böyle farklı farklı şeyler. Ha bakın karşıda böyle şeye geçiyorsunuz. E, bir deniz görelim mi? Yakından bir deniz havası alalım. Tamamdır. Şimdi Fish Market'in hemen aşağısına geldik. Biraz önce Fish Market'te gördünüz böyle çok mevzusu yok. Aman aman görmeniz gereken bir yer değil. Bildiğiniz e, balıkçılar çarşısı gibi bir yer. İçerisinde balıkların satıldığı, çeşitli e, işte, hediyelik eşyaların satıldığı bir pasaj. Hemen onun aşağısında da sakız duvarı. Evet burası sakız duvarı. Burası böyle komple, bak binlerce demiyorum milyonlarca sakız var. Hemen size e, hikayesini anlatayım. Bunun hikayesi yıllar yıllar önce doğaçlama bir tiyatro sahnesinde oyuncular e, sakızın içine bozuk para takıp duvarı yapıştırıyorlar. Ne hava ne anlamı nasıl bir doğaçlama onu da bilemedim. Ve daha sonradan da e, turistlerin ilgisini çekiyor. Çünkü turistler işsiz olduğu için geziyorlar çünkü. E, turistler de yapıştırmaya başlıyor. Gel zaman git zaman gel sen yapıştır ben yapıştırayım derken böyle bakın milyon bak bak sünmüş bak. Bunu insan bak. Bu, bu şekerli mesela artık. Yani şeker artık sünmüş gitmiş. Burada insanlar bakın burada mesela isimlerini yazmışlar. Bak şöyle yazmış. Ben dokunmak istemiyorum. Pat e, Nia yapmış. Yani ne bileyim resmini kubile koyanlar var. Ya abi sen sakızı resmini yapıştırıp buraya hani niye duvara asasın ki? Ayrı mevzu. Yani şöyle bir şey düşündüm. Eğer ki şekerli sakız e, yapıştırırsan, şekerli sakız çiğneyip buraya yapıştırırsan belki güzel dileklerin olabilir. Ama naneli böyle hani böyle acım sıcak böyle sakızlar vardır ya onları takarsan da kısmını düşmanını resmini takıp böyle yapabilirsin. Bence güzel fikir. Bunu da ben uydurdum. Herkes bir şey uydurmuş. Saçma sapan yer yani. 
Ya şimdi size böyle <gülüyor> cesur bak gelin bak ya. Burada bak. Var paketini de koymuş. Paketini de koymuş. Şimdi bizim Türk de olsa burada bak. Sana şöyle söyleyeyim. Burada abi bak şu, şu sıra bak şuraya göster. Şu sıra komple sakızcı doluydu. Şu an ben mesela sakızımı yapıştırmak istiyorum. Yok nerede sakız nerede? Mesela ben şu an sakız yapıştıracağım. Nerede sakız? Buraya gelişen insan var. Yanında sakızım getiriyor. O da ayrı bir mevzu. O da bilmez. Bak bunları gel. Örneğin. Bunları tamamen kadar yapıştırmış. Bak ha bak bak şurada bak bak. Görün bak. Fotoğrafımı yapıştırmış ya. Bayağı fotoğraf yapıştırmış ya. Ya sen nasıl bir işsizsin sen ya? Sakız aşı yapma. Neyse. Şaka bir yada, geyik bir yada. Buranın da e, meşhur olan kısımdan bir tanesi de burası. Fiş Market'in hemen ajansında sakız zorunda görmüş olduk. Bir sonraki durağımız neresi olacak? Görelim. Fiş Market sakız duvarı derken asıl bence en önemli, en meşhur olan kısma geldik. Dünyanın ilk Starbucks'ı. İşte bakın burası. Starbucks'ın hikayesi tam da burada başlıyor. Seattle'da bu Starbucks'ta başlıyor. 3 e, kahve tutkunu 3 arkadaş burayı açmaya karar veriyorlar yıllar yıllar önce. Bunlardan 2 tanesi öğretmen, bir tanesi de yazar ve hep birlikte 3 yılda birlikte burayı açıyorlar. Ve ilk Starbucks burada hikayesi başlıyor ve şu an e, 21.000'den 20.000'den fazla Starbucks şubesi olan bir e, dünya ünlü kahve, kafe shop ya da herhangi bir hesap gibi olay bekliyor. İçeride bakın hiçbir mevzu yok. İçeride sadece e, bildiğiniz normal Starbucks gibi içeri satış yapıyorlar. O kadar. Yani o yüzden de çok içeri çekmenin bir anlamı yok. E, herhangi bir en yakın Starbucks'a gidin. Niyet ettim Seattle'daki Starbucks'ı görmüyor diye bakın görebilirsin. Starbucks bu. Geldik Fish Market'in son kısmına. İçeride pasajları gördünüz. Fish Market'in aşağısında sakız oranında gösterdim size. E, Fish Market'in dışarısında herhalde veranda, teras ya da neyse artık. Açık olan bölümde de burada insanlar böyle e, yanlarına bir şeyler alıp içeride bir şeyler alıp böyle oturup yiyebiliyorlar. Ayrıca şu güzel manzarayı da size göstermek istedim. Gel gel gel. Bakın gördüğünüz gibi. Burası da hep böyle Seattle. Buralar Seattle. Bakın. Şunun en son Cancun'da vardı. E, Meksika Cancun'da. E, burada da vardı. Londra'da var. Böyle bu tarz şeyler. Bir de bizim Antalya'da e, Luna Park var. Orada da var. Tabii onlarda. Pantre burası liman. <gülüyor> Pardon. E, liman olarak geçiyor ama sürekli bu inşaat bitmiyor. Bu Amerikalılar biraz e, yavaş hareket ediyorlar. Dolayısıyla bu inşaatı bir türlü bitiremediler. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. E, Seattle'da size e, kısaca Fish Market ve Sakız Doğru'nu göstermek istedim. Çünkü dediğim gibi Seattle'da Google'a yazdığınız zaman e, bunların ikisi de çıkacak. Ama Google'la beraber benden de öğrenmenizi istedim. Dünyanın başka bir yerinde başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi de unutmayınız. Ve siz nasıl beğendiniz mi? Buraları aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Selamlar, sevgiler. İşte buralar. Seattle guys. Hala Seattle ha. Ben de var burada. Seattle.